Mobile Money Main Institute of Science and Technology, Tanjavur. B Tech Biotechnology with specialization in computer science and biology. Vandi Devan Karthi and Sardar Karthi. So, get it there. You're in the Ulo Valley. Sardar Lime on the. நம்ம பக்கத்துல நெருங்கி இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஆனால் அது மறுபக்கம் நமக்கு தெரியாம இருக்கும் அந்த மறுபக்கத்தை பத்தின கதை தான் கார்த்தி சாரே ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்னன்னா நான் நான் காக்கி சட்டை நிறைய போட்டுட்டேன் ஸோ நான் திருப்பி காக்கி சட்டை போடும்போது நான் யார்கிட்டையும் பெருசா அஸ்டன்ட் ஆக்டரா வேலை பார்க்கல என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில என்ன ஒரு ப்ரொடியூசர் மதிச்சு என்கிட்ட கதை கேட்கறாங்கன்னா அதுக்கான காரணம் ஜார்ஜ் அண்ட் ரூபன் மட்டும் இந்த படத்துல வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் டு எழுபது நாள் வந்துட்டு இந்த கேரக்டர் இருக்கு எழுபது நாளுக்கான ப்ராஸ்தடிக் பீசஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா பட்ஜெட் எங்கேயோ எகிருது நான் டேரக்டர் போய் பேசுறேன் இந்த மாதிரி ப்ராஸ்தடிக் மேக்கப் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்க சார் ஜார்ஜ் வந்துட்டு பட்டம் ரசிதுன்னு ஒருத்தனை சொன்னாப்ல நேரம் தான் இது அப்படின்னா திரும்பி ஹீரோ வீடு பத்து நாள் வில்லன் வீடு பத்து நாள் அந்த மாதிரி வேலையே நம்ம படத்துல இருக்காது ஆரம்பிச்சா படம் முடியும் போது கிட்டத்தட்ட நூத்தி இடத்த நீங்க பாத்துருப்பீங்க போயிருக்கும் ஒரு டீச்சர் வந்துட்டு அந்த பிளாக் போர்டுல ஒரு சர்க்கிள் சாக் பீஸ்ல வரைஞ்சு அத்தனை பேர் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அத்தனை பேர் சர்க்கிள் சொல்லுவோம் அந்த ஒரு சர்க்கிள் பிளாக் போர்ட்ல வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிளாக் போர்டு இருக்கிறதே யாருக்குமே தெரியாது சர்க்கிள் மட்டும் தான் கண்டு தெரியும் சினிமா விகிட நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ தீபாவளியை முன்னிட்டு சர்தார் நாங்கள் வரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ சர்தார் பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வித் டேரக்டர் பி எஸ் மித்ரன் அவர்கள் கூட ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் சர்தார் பற்றி பேச போகிறோம் அடுத்து அவருடைய ஃபியூச்சர் பார்க்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பண்ண ரெண்டு படங்கள் பற்றி பேச போகிறோம் வாங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஓகே அட்வான்ஸ் தீபாவளி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கார்த்தி சார் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்தாரா இல்லை நீங்கள் ப்ரின்ஸ் பிக்சர்ஸ்க்கு அப் அப்ரோச் பண்ணிங்களா எப்படி நடந்துச்சு இல்லை ம இரும்புத்திரை முடிஞ்ச உடனே இம்மீடியட்டாக வந்து ப்ரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் கிட்ட ஒரு படம் பண்ணலான்னு நம்ம பேசணும் அப்போ பேசி அப்போது கார்த்தி சாருக்கு சொல்லி ஓகே பண்ண கதை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலே பதினெட்டுலே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலே இது சொல்லப்பட்ட கதை ஸோ அதுலேருந்து அந்த கதை டெவலப்மெண்ட்டு இது எல்லாமே ஹீரோ அப்புறம் நடந்து ஹீரோ முடிஞ்சது ஹீரோ முடிஞ்சு அந்த கதையை ஃபுல் ஃப்ளெஷாக டெவலப் அது சைட் பை சைட் ஆக்சுவலாக ஹீரோ நடந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த கதையோட டெவலப்மெண்ட் போயிட்டே தான் இருந்துச்சு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஹீரோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த கதையோட மற்ற வேலைகள் ஃபுல் ஃப்ளெஷாக உள்ளே இறக்கி அதை கொஞ்சம் ஃபினிஷ் பண்ணி வேலைகள் போய் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் தான் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் அதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கொரோனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் கொரோனா அது ரெண்டு வருஷத்தில் நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வந்துடலாம் ஓகே அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுதான் சூப்பர் சார் நம்ம ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி ஸோ இரும்புத்திரையில் ஒரு ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருக்கும் இது நம்மளை யாரோ கவனிச்சுட்டே இருக்காங்க நம்மளை எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது ஹீரோவில் ஒரு அது ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தாலும் அது ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் ரஃப் நோட்டுன்ற கான்செப்டில் ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ சர்தாரில் நாங்கள் அந்த மாதிரி என்ன மெசேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் மெசேஜா மெசேஜ் தெரில ஐ மீன் மெசேஜ் சொல்லணுன்றது வந்துட்டு என்னுடைய முதல் நோக்கம் கிடையாது பட் ஆனால் நமக்கு தெரியாத நம்ம பக்கத்தில் இருக்க சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கும் ரொம்ப நாளாக வந்து நம்ம அதை கவனிச்சிருக்கவே மாட்டோம் பட் இது உன் பக்கத்துலேயே இருக்குது உங்களுக்கு இது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு விளைவை கொடுக்கும் நமக்கு பெரிய தாக்கத்தை கொடுக்கும்னு சொல்கிற அந்த கதைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ சம்திங் தட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு இப்போ இரும்புத்திரை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு செல்ஃபோன் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனால் செல்ஃபோனோட மறுபக்கம் நமக்கு தெரியாது இல்லை அதே மாதிரி வந்துட்டு அந்த மாதிரி வந்துட்டு சர்தார்லேயுமே வந்து நமக்கு பக்கத்துலேயே நெருங்கி இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஆனால் அதோட மறுபக்கம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அந்த மறுபக்கத்தை பற்றின கதை தான் அந்த மறுபக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் சர்தாரில் இருக்கு பேசிக்லி படம் வந்துட்டு ஒரு ஆக்ஷன் என்டர்டெயினர் ஃபுல் ஃப்ளோ ஃபுல் ஃப்ளஜ்ட் ஆக்ஷன் என்டர்டெயினருக்கான எல்லா அம்சங்களும் இருக்கக்கூடிய படம் ஒரு எமோஷன் இருக்கக்கூடிய படம் பேசிக்லி இந்த படம் ஒரு ஸ்பை த்ரில்லர் அதுதான் இதோட படத்தோட பேஸ் இது ஒரு டூ ஒரு
பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்ற ஒரு நாவல் இன்றைக்கி வரலாம் வந்தே தேவன்ற கேரக்டரே இன்றைக்கி யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது ஆதித்த கரிகாலன் எல்லாருக்கும் தெரியும் குந்தவை எல்லாருக்கும் தெரியும் மன்னர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ராஜராஜ சோழன் தெரியும் ராஜேந்திர சோழன் தெரியும் மன்னர்களை தெரியும் பட் மன்னர்களோட அலெக்சாண்டர் தெரியும் ஹிட்லரை தெரியும் பட் இவனுங்க ஜெயிச்ச போர்களை பற்றி நம்ம பேசுவோம் இந்த அத்தனை போர்களிலும் முக்கிய பங்கு ஆற்றக்கூடிய இந்த உளவாளிகளை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் ஜெயிச்ச அந்த மன்னர்கள் கூட தெரியுமே தெரியாது தெரியாது ஓகே ஓகே இல்லையா ஸோ அந்த நிழல் கூட இல்லாத நிழல் வீரர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே டபுள் ஆக்ஷனில் கார்த்தி சார் ஸோ அதில் ஒரு ஏஜ்டு கேரக்டர் ஒன்று ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் ஒன்று ஸோ நம்ம விகடன் ப்ரெஸ் மீட்லேயுமே வந்து அப்பா பையன் அப்படின்றத கார்த்தி சார் ரிவீல் பண்ணிட்டாரு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டபுள் ஆக்ஷனில் அதே மாதிரி போலீஸ் கணக்கெலாம் பார்த்தோம்னா சிறுத்தை வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்பா பையன் ரெண்டு கேரக்டரும் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது கார்த்தி சார்கிட்ட சொல்லும் போது என்ன சொன்னார் ஏன்னா இது வரைக்கும் அப்பா பையனாக அவர் நடிச்சது இல்லை டபுள் ஆக்ஷனில் இந்த கதை வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு உளவாளி அந்த உளவாளி வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி செஞ்ச ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவத்தால் நடந்த பாதிப்பு அந்த பாதிப்போடு இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் பையன் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு செட்டப் ரெண்டு பேருமே வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் நெருங்கி நடிக்க மாட்டாங்க அந்த படத்தில் ஓகே அவர் ஒரு இடத்துல இருப்பார் இவர் வேறு இடத்துல இருப்பார் ஆனால் அப்பா பையன் ஸோ அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்யோன்யம் இல்லாத ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்பு ஸோ அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சு கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ப பார்த்துக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த கதையில் இருக்கும் ரொம்ப ஃபேக் இல்லை தான் பார்த்துப்பாங்க ஸோ அந்த ஸோ அப்பாவை நேரில் பார்த்தது கிடையாது அப்பா கிட்ட பேசினது கிடையாது நான் அப்பா செஞ்ச செஞ்ச தாக்கம் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ஒரு மகனாக கேரக்டர் ஸோ அந்த ஒரு டைனமிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சு ஓகே ஸோ அதில் தான் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி கேரக்டர் ஃபீல் ஓகே ஓகே ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அவர் வந்து சில போலீஸ் கேரக்டர்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த போலீஸ் கேரக்டர் இதில் குறிப்பாக அந்த பையன் கேரக்டர் பண்ணும்போது அந்த மேனரிசம் இருக்குல்ல ஆல்ரெடி நம்ம ரத்னவால் ரத்னவேல் பாண்டியன்லாம் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் அவருக்கு ஒரு மேனரிசம் இருக்கும் ஸோ அவர் பேசுகிற பஞ்செலாம் வந்து இப்போ வரைக்கும் அவர்கிட்டா இருக்கும் ஸோ அவருக்கான லுக்கு அப்படின்ற ஒரு மிடுக்கெலாம் இருக்கும்ல இந்த போலீஸ் எப்படிப்பட்டவர் ஸோ எப்படி அதுலேருந்து எனக்கு காத்தி சாராக பார்க்கும்போது ஒரு அதை ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டணும்னு நினைப்பேன் முதல் விஷயம் காத்தி சார் வந்துட்டு ரத்தனவேல் பாண்டியன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தனவேல் பாண்டியனில் ரெண்டு டைப் பண்ணியிருப்பார் சுருத்தையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் வரப்பா அப்புறம் ஃபுல் ஜாலியாக ஜாலியாக அப்படி பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் தீரனில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி கொஞ்சம் அந்த வரப்பான இது வந்து அந்த மாதிரி வரப்பான போலீஸ்காரன் கிடையாது ஜாலியான போலீஸ்காரன் தான் ஆனால் கார்த்தி சாரே ஃபஸ்ட்டு சொன்னது என்னென்னா நான் நான் காக்கி சட்டை நிறையா போட்டுட்டேன் ஸோ நான் திருப்பி காக்கி சட்டை போடும்போது மற்ற ரிமைண்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணார் அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இப்போ இவர் வந்துட்டு இந்த போலீஸ் கேரக்டர் வந்துட்டு கொஞ்சம் அலப்புற பண்ணுற ஒரு போலீஸ் ஜோனில் தான் ஆமாம் அவர் ஜோனில் தான் அவர் வந்துட்டு அவர் ஹிஸ் என்ன சொல்கிறது ஜா லெஃப்ட் லெக்கில் டீல் பண்ணுவார் தான் பட் அதில் வந்துட்டு அந்த கேரக்டரில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த எமோஷனும் அந்த கேரக்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபினஸும் வந்து உங்கள் புதுசாக நம்ம ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி கார்த்தி சார் பார்த்த போலீஸ்காரன் மாதிரி இருக்க மாட்டாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது டன் ஸோ ரெண்டு ஹீரோயின் ரஜிஷா விஜயன் ராஷி கண்ணா ஸோ ஃபிளா அப்பா கேரக்டருக்கு பேர் அப்படி இருக்குமா இல்லை எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு பேரையும் ஆமாம் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஒரு ஹீரோயினும் ப்ரெசென்டில் ஒரு ஹீரோயின் இருக்கிற மாதிரி தான் ரெண்டு பேருமே மிக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்துட்டு என்னுடைய கருத்து இல்லை படம் எடுக்கும்போது நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம ராஷிகனோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி ரஜிஷா விஜயன் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா ஒரு படத்துக்கு தேவையான அந்த ஒரு ஒரு வாம் தோன்று இருக்குல்ல அந்த ஒரு வாம் தோ ஒரு சின்ன அரவணைப்பும் அது வந்து ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்ஸ் அந்த படத்தில் ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டான ஃபியர்ஸான விமன் ராஷிகன் ரொம்ப மாடர்ன் உமனாக இருந்தாலும் ராஜிஷா விஜயன் விட்டு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேயே இன்டிபெண்ட்டான ஒரு ஒரு கேரக்டர் மாதிரி நைன்டீன் எயிட்டிஸ் ஆமாம் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் ஆமாம் ஸ
அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் அது அவங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு அந்த சாம்னஸ் சாமிங்னஸ் இருக்கணும் அந்த கேரக்டருக்கு அப்படின்றது நான் ரொம்ப யோசித்தேன் அப்போது யாரை காசு பண்ணலாம் யாரை காசு பண்ணலான்னு சொன்னப்போ கார்த்தி சார் தான் லைலா மேம் சஜஸ்ட் பண்ணப்ப ஓ அந்த கேரக்டர் லைலா பண்ண எப்படி இருக்கும் பண்ணுவாங்களா சார் அப்படின்னு கேட்டேன் கேளுங்க அப்படின்னாப்ல சரி பேசணும் பேசணும்னே அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி மேம் சூர்யா சார் லல்லா மேமோட காம்பினேஷனில் ஒரு எவர் கிரீன் காம்போ ஸோ அவங்க நிறைய ஹீரோயின் கூட நடிச்சிருந்தாலும் கூட ஸோ இந்த காம்பினேஷன் வந்து நமக்கு நந்தா எடுத்துக்கலாம் பிதாமகன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கு ஸோ இப்போ கார்த்தி சார் கூட சேர்ந்து நடிக்க போகிறோம் அது படத்தில் ரொம்ப எமோஷனான ஒரு விஷயம் ப்ளஸ் சாமிங்னஸும் இருக்கும் அப்படின்னும் போது ஸோ நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டீங்களா எப்படி உங்களுக்கு இவங்க சாய்ஸ் ஞாபகம் வந்தாங்கன்ட்டு இல்லை அது ஒரு இப்போ நாங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பேசிக்கிட்டே இருந்தப்போ எல்லாமே யூஷுவலாக ரெகுலராக ஆச்சு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சொல்ல முடியாது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டேக் டுவர்ட்ஸ் திஸ் கேரக்டர் இருக்கணும் அவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கணும் இந்த படத்தில் அப்படின்னும் போது அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி யார்கிட்ட இருக்கும் அந்த சாம் யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சப்போ கார்த்தி சார் வந்துட்டு இது இவங்க பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் பட் அவங்க ஒத்துக்கணுமே அப்படின்னு கேட்டேன் கேளுங்க ஒத்துக்கணும்னு கேளுங்க கேட்காம ஏன் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னா சரி ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஏன்னா ரொம்ப நாள் அவங்க இல்லை அதனால் ஒருவேளை அவங்க இப்போ நடிக்கிறது விட்டாங்களா என்ன அந்த டீட்டெயில் நமக்கு ஒன்றும் தெரில அப்போ பட் கேட்ட உடனே வந்துட்டு எஸ் ஐ வில் டூ அப்படின்ட்டாங்க கே உங்களோட ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்லேருந்தே உங்களோட ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஜார்ஜ் வில்லியம்ஸ் அவர்கள் ஸோ இதிலும் அவங்க தான் ஸோ அதே மாதிரி எடிட்டர் ரூபன் ஆமாம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் ப்ளஸ் நீங்கள் உங்களுக்கான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரம் அந்த டேஸில் இது அது நான் யார்ட்டையும் பெருசாக அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வேலை பார்க்கல என்னோடய இண்டஸ்ட்ரியில் என்னை மா ஒரு ப்ரொடியூசர் மதித்து என்கிட்ட கதை கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கான காரணம் ஜார்ஜ் அண்ட் ரூபன் மட்டும்தான் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு நாங்கள்லாம் ஒன்றா தான் இருந்தோம் அப்போ ஜார்ஜ் கேமராமேன் ஆகி கத்தி ராஜா ராணி கத்தி தெரியலாம் பண்ணிட்டாப்புல ரூபனும் வந்துட்டு எடிட் ட்ரை பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்களோ அவங்களோட கான்டாக்ட்ஸு அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சு தான் எந்த ப்ரொடியூசரும் நான் போனால் டீ காஃபிலாம் கொடுத்து உட்காந்து மரியாதை கொடுத்து கதை கேட்பாங்க ஓகே ஏன்னா எனக்கு வேறு விசிட்டிங் கிடையே கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேரும் விட்டா ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் எப்போவுமே இருக்குது என்னோடய பில்லர்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஃபார் ஃபஸ்ட் டைம் வித் ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் என் ரெண்டு படம் யுவன் அவர்கள் கூட பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போது இவர் கூட ஸோ எப்படி சிங்க் ஆச்சு ரெண்டு பேருக்கும் சிங்க்கு டக்குன்னு ஆயிடுச்சு அது சிங்க்கு பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ரெண்டு பேருமே டோட்லி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்போசர்ஸ் யுவன் சார் ஒரு மாதிரி ஒரு கம்போசிங் அப்ரோச் பண்ணுவார் ஜி வி பிரகாஷ் வேறு மாதிரி கம்போசிங் அப்ரோச் பண்ணுவார் பட் இந்த படம் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே வந்துருக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் நம்மளோட மோஷன் போஸ்டர் மியூசிக் கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்துக்கான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அடையாளமாக அந்த மியூசிக் இருக்கும் அந்த மாதிரி மிக சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு அப்படி சூப்பர் ஓகே இப்போ நம்ம சமீபமாக பட்னம் ரஷீத் அவர்களை இன்டர்வியூ பண்ணேன் அப்படியா ஆமாம் ஸோ அப்போ சொன்னாங்க மாதிரி சர்தார் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அதில் கார்த்தி சாரோட அந்த ஓல்டு கெட் கெட்டப்பா அப்போ அந்த இதெல்லாம் வந்துருச்சு லுக்கெலாம் வந்துருச்சு ஸோ அதை நான் தான் ஒர்க் பண்ணும் ரொம்ப சேலஞ்சாக இருந்தலாம் சொல்லிட்டு அவர் ஒரு மலையாள படம் வந்து ஒன்று சொன்னார் செல்லுலாய்டுன்னு ஒரு மலையாள படம் அதில் பிருத்திவிராஜ் அவருக்கு என்ன நம்ம இது பண்ணோம் அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் இங்கே இவருக்கு பண்ணியிருக்கேன் மேக்கப்பில் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நீங்கள் எழுதும் போதே உங்களுக்கு ஒரு விஷுவலைசேஷனில் இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும்ல ஸோ அதை நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லி ஏன்னா காஜி சார் இதுக்கு முன்னாடி அப்படி நம்ம பார்த்ததில்லை ஸோ புதுசாக ஒன்று பண்ண போகிறோம் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கும் பட்னம் ரஷீத் அவர்களுக்குமான கான்வர்சேஷன் எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் ஸ்பெஷல் மேக்கப் என் லைஃப்பில் பண்ணது கிடையாது பார்த்தது கூட கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்படிப்பட்ட ஒரு லுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் போது முதல்ல வந்து பட்னம் ரஷீத்லாம் மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பட்டம் ரசித் சார்க்கெலாம் மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிவகுமார் நம்ம டிசைனர் சிவாவை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இதுக்கான நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்று வரைஞ்சி கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி சாரோட ஃபோட்டோலேயே வந்துட்டு ஒன்று வரைஞ்சி வரைஞ்சி வரைஞ்சி
வரைஞ்சு ஒண்ணு பண்ணிட்டோம் ஒரு ஐடியா பேப்பர்ல வரையலாம் கம்ப்யூட்டர்ல வரையலாம் போட்டோஷாப் பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் இத முகத்துல வரையணுமே இப்போ நீங்க ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ப்ராஸ்தட்டிக்கும் இதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இது இது ஃபுல் ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப் கிடையாது ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப்ன்றது வந்துட்டு அது நீங்க ஒரு ஒரு பீஸ் மாதிரி அது நீங்க ப்ராஸ்தட்டிக் இட்ஸ் அ பீஸ் அது வந்துட்டு அங்கங்க ஒட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஒட்டுறது மேல பெயிண்ட் அடிக்கணும் பெயிண்ட் அடிச்சு அதை மறைக்கணும் அது கிட்டத்தட்ட செவத்துக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஒருத்த ஒட்டி அது பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஸோ அந்த ப்ராஸ்தட்டிக் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹையர் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த படத்தில் வந்துட்டு ப்ராஸ்தட்டிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது ப்ராஸ்தட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை போட்டிங்கன்னா அது கிழிஞ்சிடும் திருப்பி பூசி தான் பண்ணணும் ஸோ இந்த படத்தில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் டு எழுபது நாள் வந்துட்டு இந்த கேரக்டர் இருக்குது எழுபது நாளுக்கான ப்ராஸ்தட்டிக் பீசஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பட்ஜெட் எங்கேயோ எகிறுது ஓகே பட்ஜெட் ரொம்ப பெருசாக எகிறுது ஸோ ப்ராஸ்தட்டிக் அப்படின்றது வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஆகிப்போச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தபோது ஜார்ஜ் தான் வந்து பட்டணம் ரசீதுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்ற எனக்கு சொன்னாப்பில் அதுவும் ஏதோ காரில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஜி பட்டணம் ரசீது பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொன்னாப்பில் இல்லையே ஜி நீங்கள் கேள்விப்பட்டதில்லைன்னே அவர் அவரோட இதில் ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு மிரண்டுட்டு யாருங்க இவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளாக இருக்காருன்னு சரி சொல்லி அவர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் வந்துட்டு கோகுலம்பில் ஒரு வேற ஒரு செட்டு போட்டுட்டு இருந்தாப்பில் அவரை போய் பார்க்கலான்ட்டு போனால் ஜெய்பீம் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு ஸோ நான் அங்கே போயிருக்கிறேன் போயிட்டு நின்று ஆர்ட் டைரக்டர்கிட்ட போய் பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி ப்ராஸ்டிக் மேக்கப்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்க சார் ஜார்ஜ் வந்து பட்டணம் ரசீதுன்னு ஒருத்தனை சொன்னாப்ல நேரம் தான் இது அப்படின்னு தான் பிள்ளை திரும்பி பார்த்தேன் அவரங்க நின்றுக்காப்ல பக்கத்துல ஜெய்பீம் கவர் தான் ஜெய்பீம் கவர் தான் ஆ எனக்கு தெரியாது சேட்டா நான் உங்களுக்கு மீட் பண்ணதே இல்லை சேட்டா நான் சூப்பர் சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாப்ல என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கன்னு நான் அப்பவே அங்கேயே நரேஷன் ஆமா அங்கே அங்க ஒரு சேர போட்டு உட்காந்துட்டு ஒரு காஃபியை குடிச்சிட்டு விஷயத்த ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொன்னாப்ல ஆனா நீங்க வரைஞ்சத நான் எடுத்துட்டு வரணும்னா அதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு ஹீரோ ஒத்துழைப்பாரான்னு கேட்டாப்ல அது நம்ம பேசிக்கலாம் சார் உடனே காட் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணிடுவோம் சார் ஏன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சி பார்க்கணும் அப்படின்னு உடனே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டாப்ல நாலு மணி நேரம் கிட்ட டெஸ்ட் பண்ண மேக்கப் போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு விக் ரெடி பண்ணி விக்குக்கு தாடி ரெடி பண்ணி அது ரெடி பண்ணி இது ரெடி பண்ணி அப்படி இப்படின்னு போட்டு வரைஞ்சி ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்து இது இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்லி எல்லாம் பக்காவை ரெடி பண்ணி அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லாக அந்த வேலை தான் அந்த ஒரு வேலை மட்டும் தான் அந்த லுக்கை ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஓகே அந்த லுக் அப்போ ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் இருந்த மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா அது ப்ராஸ்திட்டிக் மாதிரி ஒட்டிட்டு டச்சப் பண்ணுற வேலை இல்லை எவ்ரிடே வரையணும் எவ்ரிடே இட் ஹேஸ் டு பி ட்ரான் ஆன் த ஃபேஸ் ஓகே புதுசாக வரையணும் அந்த ரிங்கிள்ஸ்லேருந்து அந்த இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டீட்டெயிலு அங்கே இருக்கக்கூடிய வைக்கக்கூடிய மச்சத்துலேருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தாடி அதாவது தாடியை ஒட்டிட்டு அந்த தாடியில் ஒரு பீஸ் அந்த பேட்ச் ஆமாம் அது ஒவ்வொரு முடி முடியாக ஒட்டணும் அது ஓகே ஓகே தாடியோடைய எட்ஜஸில் வந்துட்டு ஹேர் பை ஹேர் நீங்கள் ஓட்டணும் ஓகே அது அந்த கண்டினியூட்டியில் ஒட்டணும் டெய்லி டெய்லியும் ஓட்டணும் திருப்பி திருப்பி ஓட்டணும் அப்படியே ஓட்டணும் அது மிகப்பெரிய வேலை அதில் வந்து ரஷீத் சார் வந்துட்டு கலெக்டர் அப்படி தான் நான் சொல்லணும் ஸோ உங்களோட ரைட்டிங் ப்ராசஸ் எப்படி சார் இருக்கும் இப்போ இப்போ நீங்கள் சும்மா பேசும்போதோ இல்லை ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது வேலை வேறு யார் மூலியமாவோ ஏதோ ஒரு ஒரு நாட் ஒன்று கிடைக்கிது அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு நாட் மட்டும் வச்சுட்டு இதை வச்சு பண்ண எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் தனியாக அதுக்குன்னு உட்காருவீங்களா இல்லை எப்படி உங்களோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் ஜென்ரலாக நம்ம எப்படின்னா என்னை எக்ஸைட் பண்ணக்கூடிய எந்த விஷயம் எனக்கு கிடைச்சாலுமே வந்துட்டு அதை நான் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு ஒன்று பண்ணணும்னு ஒன்று நினப்பேன் ஓகே என்னை எது எக்ஸைட் பண்ணணும்னா தெரியாத கதை அந்த மறுபக்கம் மறு ஆ மறுபக்கம் அது வந்துட்டு எனக்கு என்னென்னு தெரியல பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அதில் அதாவது வந்துட்டு ஃபஸ்ஸாடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பேக் வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம எல்லாம் ஃப்ரண்ட்டை மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம் அந்த அந
அந்த நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் மேலே தான் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வம் ஆர்வம் ஏன் ஒரு விஷயம் நடக்குது எதுக்காக ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்ட்டு இது ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப நான் சொல்கிறது இரும்பு திரையெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கிற காலத்தில் இரும்பு திரையெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதினொன்று பன்னெண்டில் ஆரம்பித்த கதை அது அது எழுதிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்துலேயே நான் இந்த விஷயம் யோசிப்பேன் ஆனால் இதை ரொம்ப சரியாக தனியுடன் படத்தில் ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லும் முத பக்கத்துக்கும் நாலாவது பக்கத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் நான் அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லப்பட அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு தாக்கம் ஒன்று நடக்குதுன்னா அது ஏன் நடக்குதுன்றதுக்கு பின்னாடி ஒரு அரசியல் ஒன்று இருக்கும் ஒரு சம்பவம் ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஐடியாலஜி ஒன்று இருக்கும் அது வந்து எனக்கு பயங்கர ஃபேசினேஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குள்ள உள்ள இறங்குறதுல அதுலேருந்து அப்படிப்பட்ட ஃபேசினேஷன்லேருந்து உருவான சில விஷயங்கள் தான் என்னுடைய கதைகள் சர்தாரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை தான் ஒரு ஒரு உளவாளின்றவன் யார் ஒரு உளவாளியோட தாக்கம் வரலாறுல மறையவே முடியாது உளவுன்றது இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கல திருவள்ளூரே உளவு எழுதியிருக்கா உளவை பற்றி எழுதியிருக்காப்பில் ஒரு அதி இதுவே வச்சுருக்காரு அதுக்கு ஸோ உளவுன்றது வந்துட்டு காலாகாலமாக நடந்திருக்குது ஒரு ஒரு நாடுன்னு ஒன்று உருவாகுது இல்லை முத முதல்ல ஒரு நாடு அந்த நாடு ஒரு அரசாங்கம்னு உருவாகிற காலகட்டத்துலேருந்து உழவு இருக்கு ஓகே ஸோ உழவுன்றது வந்துட்டு ஒரு வரலாறுல முக்கிய மிக முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு அது எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு அது எப்படி ஊடுருவி இருக்கு நமக்கு பக்கத்துல எப்படி இருக்கு நம்ம மிக நெருங்கி எப்படி இருக்கு நமக்கு அது தெரியாம இருக்கு இல்லையா நமக்கு ரொம்ப பக்கத்துல உழவு இருக்கு ஆனா நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்த விஷயம் தான் எனக்கு இந்த படத்தை ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ண ஒரு சமாச்சாரம் நான் இப்போ நம்ம சினிமாவில் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட ரைட்டர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது அவங்க சொல்கிற டே குறிப்பாக டேரக்டர்ஸ் சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா ஸோ எனக்கு ரைட்டர்ஸ் தேவை அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது ஒரு இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ட்ரிகரில் டைலாக் எழுதின மாதிரி இப்போ உங்களுடைய கதையில் வேற ஒரு டேரக்டர் வந்து டேரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் வந்து இப்போ எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்றது அவங்கெல்லாம் பேசும்போது நமக்கு தெரியுது ஸோ ஏன் இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குது இப்போது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இப்போ பஞ்சாரி நாச்சலம் சார் இது கதை எழுதுகிறாங்க ஸோ அதை ஒரு பெரிய டேரக்டர் ஒரு டேரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயம் இருந்துச்சு நடுவில் அது இல்லை இப்போ மறுபடியும் இந்த கொலாபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து ரிட்டன் அண்ட் டேரக்டட் பை அப்படின்றத வந்து சேர்த்து போட வேணாம் ரிட்டன் அப்படின்னு போட்டு இவர் டேரக்ஷன் போட்டு இவர் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வரலான்ற ஒரு புரிதல்ன்றது எப்படி டக்குன்னு ஒரு வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது டக்குன்னுலாம் வரல ரொம்ப காலகட்டமாக இந்த பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதாவது வந்துட்டு ஏன்னா சி ரைட்டிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டுமே தனித்தனி இது டேரக்ட் ப அதாவது வந்துட்டு தனித்தனி என்ன சொல்ல தனித்தனி ஃபீல்டு இட்ஸ் நாட் ஈவன் த சேம் ஃபீல்டு ரைட்டிங் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு இட் ஹஸ் காட் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ் டு பி அ டேரக்டர் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ் டு பி ரைட்டர் ஓகே பயங்கரமான ரைட்டராகவும் வந்து பயங்கரமான டேரக்டராகவும் இருக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் ரெண்டுமே வேறு அவங்களுக்கு ரெண்டு டேலண்ட் இருந்தால் தான் ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ண ரெண்டுத்தையும் பண்ண முடியும் கரெக்டா அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி டீடியஸ் ப்ராசஸ் ரைட்டிங்ன்றது வந்துட்டு ரொம்ப 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 ஒரு டீடியஸான ஒரு ப்ராசஸ் அதை வந்துட்டு தனியாக நம்மளால் வந்து இது பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் டிஸ்கஷன்ஸு நம்ம வச்சுக்கிறது அடுத்தவங்களோட கருத்து நம்ம கேட்டுக்கிறது அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ அது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ரொம்ப டீடியஸான ப்ராசஸ் ரைட்டிங் சுஜாதா சார் இருக்கும்போதெல்லாம் வந்துட்டு ரைட்டிங் வந்து டேக்கர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தாங்க சுஜாதா வந்து சூப்பரான ரைட்டர் ஏன்னா சினிமா ரைட்டிங் வேறு லிட்ரரி ரைட்டிங் வேறு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அது எப்படி டேரக்ஷன் ரைட்டர் ஃபீல்டோ ரைட்டருக்குள்ளேயே லிட்ரரி ஃபிக்ஷன் எழுதுறது வேறு சினிமாக்கான ரைட்டிங் அப்படின்றது வேறு ஏன்னா சினிமாக்கான இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு வரைவுக்குள்ளே வரும் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே வரும் ஏன்னா திரைக்கதை எழுதுவது வந்துட்டு ஒரு நாவல் எழுதுவது போல் அல்ல அது வேறு இது வேறு இன்றைக்கி திரைக்கதை எழுதக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அவங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ எங்களுக்கே வந்து ரைட்டிங்னா என்ன தெரியாது நாங்களே வந்துட்டு தத்தி ததவி ஓ இதுதான் ரைட்டிங் போல் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு அரகியான அறகுறையான ஒரு ரைட்டிங் வச்சு தான் கொஞ்சம் வண்டி ஓடிக்கி
எழுத 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 ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு ரைட்டிங் மேலே பெரிய ஆர்வம் கிடையாது எனக்கு ஃபில்ம் மேக்கிங் மேலே தான் ஆர்வம் எனக்கு டேரக்ஷன் மேலே தான் ஆர்வம் ஆனால் எனக்கு எனக்கா எனக்கான கதைகளை வந்துட்டு நானே உருவாக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்ததுக்கான காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் த டெர்த் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் ரைட்டர்ஸ் இங்கே இல்லை ஸோ எனக்கான கதையை நானே தான் பண்ணி ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் வந்துடுது பட் என்னோடய ரைட்டிங் மேலே எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இல்லை ஃபில்ம் மேக்கிங் மேலே எனக்கு பயங்கர நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தான் ரைட்டிங் இப்போ நான் நிறைய ரைட்டர்ஸ் வச்சுப்பேன் நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருப்பேன் நீங்கள் என் படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கூட டைரக்டர் பை பி எஸ் மித்தர் தான் வரும் ஹீரோலேயும் தான் வரும் சர்தாலேயும் தான் வரும் டைரக்டர் பை பி எஸ் மித்தர் தான் ரிட்டர்ன் டைரக்டர் தான் வராது ஏன்னா ரிட்டு ரைட்டிங் இஸ் அ செப்பரேட் ப்ராசஸ் நான் எழுதியிருந்தாலும் கூட அது செப்பரேட் ப்ராசஸ் தான் நான் ட்ரீட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து ரைட்டிங்கிறது டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு அதுக்கான இன்னும் ஆர்வம் உள்ளே வரணும் இன்னும் ஆட்கள் உள்ளே வரணும் அதுக்கான ஸ்பெஷலைசேஷன் வரணும் இன்றைக்கி வரக்கூடிய நிறைய ரைட்டர்ஸ்ன்னு வரக்கூடியவங்க வந்துட்டு டேரக்ஷனுக்கு ஒரு படிக்கல்லாக தான் அதை பார்க்குறாங்க டேரக்ஷனுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு நான் இந்த படத்துக்கு டைலாக் எழுதினேன் அந்த படத்துக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதினேன்றது ஒரு படிக்கலாக பார்க்குறாங்க அது ஆக்சுவலாக டேரக்ஷனுக்கான படிக்கலே கிடையாது நீங்கள் ரைட்டர்லே உச்சத்துக்கு போகலாம் டேரக்ஷன் தான் உச்சம் ரைட்டர் வந்துட்டு டேரக்டர் கீழே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ரைட்டிங் பண்ணி அதுலேயும் டேரக்ஷன் பண்ண நினச்சிட்டுருக்காங்க அது கிடையாது ரைட்டிங்லே தனி உச்சத்துக்கு போகலாம் தனி ஃபீல்டு அந்த பத்த டெக்னிக்கல் ஃபீல்டு வந்துட்டு ரைட்டிங்கில் கொஞ்சம் இதாக இருக்கு ஸோ இப்போ கார்த்தி சாரோட கிட்டத்தட்ட இப்போ இருபத்தி அஞ்சு படம் நடுங்க நெருங்க போகிறாரு ஸோ இந்த இத்தனை இவர் நடித்த இத்தனை படங்களில் இதுதான் ஹை பட்ஜெட்டில் எடுத்த படம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக தான் இருந்திருக்கும் இல்லையா ஆமாம்மா இல்லை அதாவது வந்துட்டு இந்த கதை அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை ஓகே இந்த கதை வந்து ஒரு இடத்துல நிற்காது பல லொக்கேஷன்ஸு பல இது நிறைய விஷயங்கள் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கும் இந்த இப்போ இரும்புத்திரி பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன என்னோட என்னோடய ரைட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் என்னோடய படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கதை கதை லொக்கேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது லொக்கேஷன் இருக்கும் படம் ஒரு இடத்துல ஆரம்பித்து அதே இப்போ இப்போ ஜென்ரலாக என்ன இருக்கும் ஹீரோயின் வீடு பத்து நாள் ஹீரோ வீடு பத்து நாள் வில்லன் வீடு பத்து நாள் அந்த மாதிரி வேலையே நம்ம படத்தில் இருக்காது ஆரம்பித்தா படம் முடியும் போது கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது இடத்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சக்கட கட்ட கட்ட கட்டக்கடனு போயிருக்கும் இரும்புத்திரில் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா இரும்புத்திரி நூற்றி நாற்பத்தாறு லொக்கேஷன் அந்த படத்தை அந்த படத்துக்கு எல்லாமே லைவ் லொக்கேஷன் இந்த படமும் கிட்டத்தட்ட இரும்புத்திரை அளவுக்கான லொக்கேஷன் ஹீரோவில் கொஞ்சம் கம்மி நூற்றி ப பதினெட்டோ நூற்றி பத்தொம்பது இது வந்துட்டு நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு லொக்கேஷன்ஸ் கிட்டே இருக்குது இந்த படத்தில் காட்ட வேண்டியது ஓகே ஆனால் இது எதுவுமே லைவ் லொக்கேஷன் இல்லை எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறது இட் ஹேஸ் டு பி கிரியேட்டட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் முக்கியமாக வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஜெயில் செட் ஒன்று போட்டாகணும் ஜெயில் செட்டு போட்டோன்னா ஜெயில் செட்டில் ஒரு ஆறு நாள் ஏழு நாள் ஷூட்டிங் நடக்கும் அப்புறம் மிகப்பெரிய வேறு ஒரு செட்டு போட்டாகணும் கிளைமேக்ஸுக்கு மட்டுமே வந்து ஆறு டிஃப்ரெண்ட் செட்டு போட்டோம் ஏன்னா கிளைமேக்ஸே அவ்வளோ இடங்களில் நடக்கும் ஓகே இங்கே ஒரு இடம் இதுலேருந்து ஒரு இடம் இப்படி ட்ராவல் ஸோ அத்தனை அவ்வளோ பொருட்செலவுக்கான காரணம் இந்த கதை தீர்மானித்தது தான் நான் தீர்மானிக்கல இந்த கதை இந்த கதையுடைய அம்சங்கள் அப்படிப்பட்ட சில தீர்மானங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துச்சு அதனால் தேவைப்பட்டுச்சு ஓகே சார் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க நேரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் சார் அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பெரியார் மணியம்மை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பயாலஜி